वेलकम टू माय चैनल और आज हम एक्सरसाइज 10.4 के एग्जांपल सोल्व करेंगे ठीक है अब नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल तो मतलब ट्रायंगल का मतलब जिसके अंदर तीन एंगल हो एक ऐसी ज्योमेट्री समझने के हिसाब से कोई भी रैंडमली ट्रायंगल इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे सही है यहां पर यह नहीं कि यहां पर अपने आप मतलब टाइप्स ऑफ ट्रैंगल की बात कर दोगे जब तक कोई कंडीशन गिवन ना हो इस वजह से ठीक है तो बस इसके बाद ए बी सी कहीं पर भी मान सकते हो सही है तो ए बी सी क्या इसकी वर्टिसीज ठीक है ना और कुछ वैल्यू दी हुई है जो भी वैल्यू की बनो इस तरीके से ठीक है बी की कुछ वैल्यू है वन टू थ्री और सी की है टू थ्री वन इस तरीके से सही है हमें क्या निकालना उसका एरिया एरिया ऑफ ए ट्रैंगल सही है तो एरिया ऑफ ए ट्रैंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो सोल्यूशन अब इस टाइप के न्यूमेरिकल को फिर से वही है यहाँ पर फिर से चॉइस बना सकते हो जैसे दो मेथड की बात कर लेते हैं कि इस तरीके से एक तो मतलब एक तो निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट सही है तो वहां पर जब हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा था कुछ इस तरीके से ठीक है ना इस बेसिक कंसेप्ट में बात आई थी जब हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ठीक है ना कुछ इस तरीके से किसकी क्रॉस प्रोडक्ट की ठीक है ना किसकी क्रॉस प्रोडक्ट को या फिर वेक्टर प्रोडक्ट को इस तरीके से ठीक है ना ये कंसेप्ट सीखा था वहां पर कुछ रिमार्क्स थे और उन रिमार्क्स में कुछ इस तरीके का भी था कि एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना लेकिन कब विद एडजेसेंट ठीक है ना साइड्स मतलब ट्रेंगल में अब ट्रेंगल का मतलब जिसके अंदर तीन एंगल को एक ऐसी ज्योमेट्री जिसके अंदर तीन एंगल को तीन साइड को चोइस है तीन वर्टिसीज को वो चोइस है इस तरीके से ठीक है ना तो अब यहां पर वर्ड है एडजेसेंट मतलब लगातार सही है कोई भी दो चीजों की लगातार ले लो कोई भी दो ठीक है ना समझने के हिसाब से अगर बी से सी लेना चाहो अब चोइस है बी से सी के केस में ए से बी भी ले सकते हो कोई भी दो लगातार साइड ले लो वो चोइस है ठीक है तो मतलब एक तो बी से सी ले ली और उसके साथ ए से सी ले ली तो इसे कोई भी दो लगा था ठीक है ना और उसका फॉर्मूला था कुछ इस तरीके से वन बाई टू ए क्रोस बी इस तरीके से ठीक है ना और उसका मैग्नीट्यूड एरिया तो कुछ मतलब एरिया तो कुछ नंबर आएगा ठीक है ना कोई इसलिए मैग्नीट्यूड सही बात है तो बस अब किसके बराबर हो जाएगा बस ये फॉर्मूला लिखो तो वन बाई टू अब ए वेक्टर किसको को वो चोइस है कोई भी दो लगा था ठीक है ना तो ए वैक्टर मान सकते हो यहां पर कुछ इस तरीके से ठीक है ना ए वेक्टर चलो मान लिया हमने कोई एक तो बी से सी मान लिया इस तरीके से सही है बी से सी मतलब बी से गई सी तक सही है इस तरीके से और एक बी कोई भी दो लगातार साइड मान सकते हो वो चोइस है कोई भी दो लगातार बात सेम रहेगी ठीक है ना एक चलो सी से ए की बात कर ली कुछ इस तरीके से ठीक है और यहां पर एक काम की बात है जो ये कहा ना ये डायरेक्शन वाली बात मतलब ये एरो रिप्रेजेंट कर रही इनसे कोई मतलब नहीं है ये नहीं है कि मतलब बी से सी ही जाना है ये कोई कंडीशन नहीं है याद रखना है इस फॉर्मूले में ठीक है ना कि मतलब ये नहीं कोई दो लगातार साइड के हिसाब से देखो एक साइड ये ले ली एक साइड ये अब चोई से कोई भी डायरेक्शन यूज कर सकते हो सही है क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा जीरो या फिर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ये बातें पता होनी चाहिए सही है तो अब एक बात बताओ बी से सी निकालो या फिर सी से बी किस चीज का डिफरेंस आएगा माइनस साइन का वो माइनस साइन इस बात में चला जाएगा सीधी सी बात है ठीक है ना तो इस तरीके से चलो ए वेक्टर मतलब ये बात समझने के लिए ठीक है ना तो इसी तरीके से बाकी केस में भी समझ सकते हो तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा बी से सी सही बात है तो चलो ए यहां पर निकाल ले बी से सी ठीक है ना तो किस तरीके से हो जाएगा बी सी वैक्टर बस इसका मतलब पता होना चाहिए बी सी वैक्टर का कि बी से चले सी तक तो क्या करना है जहां पर पहुंची हो उसमें से माइनस कर दो बी को मतलब सी में से बी को माइनस करना सही है तो बी से सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा सी में से बी को माइनस करना अपनी अपनी एक्सिस पर सही बात है तो टू माइनस वन कैलकुलेशन है वन बचेगा और वेक्टर का मतलब आई कैप जे कैप के कैप नजर आएंगे सही है फिर वाई एक्सिस पर डिफरेंस थ्री माइनस टू वन बचेगा कैलकुलेशन फिर जे कैप वाई एक्सिस पर तो जे कैप यूनिट वैक्टर होगा सही है और जेड एक्सिस पर डिफरेंस वन माइनस थ्री तो माइनस का टू और के कैप अप्लाई कर दो क्योंकि जेड एक्सिस पर के कैप यूनिट वैक्टर होता है सही है और इसके बाद सभी को ऐड भी करना होता है और यहां पर प्लस माइनस माइनस रहेगा बी से सी वैक्टर निकाल लिया इसी तरीके चलो सी से ए निकाल लिया चोईस है ठीक है ना सी से ए तो इसका मतलब सी से चले ए तक तो क्या करना है ए में से माइनस करना सी को सही बात है अपनी अपनी एक्सिस पर तो वन माइनस टू माइनस का वन बचेगा आई कैप अप्लाई कर दो इस तरीके से सही है फिर 
y एक्सिस पर डिफरेंस तो वन माइनस थ्री माइनस का टू जे कैप सही है फिर z एक्सिस पर डिफरेंस वन माइनस वन जीरो तो जीरो के कैप लिखा ना लिखा बात बराबर इतनी बात सही है इसके बाद ए क्रोस बी वेक्टर निकलेगा सबसे पहले फिर उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो सबसे पहले ए क्रोस बी निकाल लो ठीक है ना तो ए क्रोस बी का मतलब है इस केस में ठीक है ना इस केस में जैसे बी सी क्रोस सी ए इस तरीके से कोई भी दो लगातार यहां पर भी वही बात है शुरू में तो ए क्रोस बी का ये मैग्नीट्यूड थोड़ी नली निकलेगा शुरू में ए क्रोस बी निकलेगा इस वजह से ठीक है ना तो यहां पर भी वही बात है कि ए क्रोस बी निकाल या फिर बी क्रोस ए इन चीजों से कोई मतलब नहीं सिर्फ माइनस साइन आएगा वो यहां पर एडजस्ट हो जाएगा ठीक है तो बस किसी क्रोस प्रोडक्ट करने का क्या तरीका बताया था डायरेक्ट कि आई कैप जे कैप के कैप लिखे उसके बाद सबसे पहले इस वैक्टर के कोफिशियंट लिख दो आई कैप का कोफिशियंट वन फिर जे कैप का फिर के कैप का ठीक है इसी तरीके से दूसरे के दूसरा सी है उसके कोफिशियंट माइनस वन फिर जे कैप का और के कैप नहीं है तो मतलब जीरो लिखना पड़ेगा फिर इसको डेटरमिनेंट सोल्व कर लो ठीक है अब वो अब डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दे मतलब एक्सपेंड कर दिया चलो यहां पर आर वन से ही एक्सपेंड कर दिया मतलब आई कैप के मल्टीप्लाई में कुछ आएगा फिर जे कैप के फिर के कैप के सही है ना आई कैप के मल्टीप्लाई में इसकी रो और कॉलम बोल जो इनके आपस में मल्टीप्लाई जीरो इन टू समथिंग जीरो लिखा ना लिखा बात बराबर तो माइनस साइन फॉर्मूले वाला जीरो माइनस इस तरीके से और यहां पर कैलकुलेशन जब नीचे से ऊपर जाओगे ये उस वो माइनस है ठीक है और माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस का फोर ठीक है जे कैप के मल्टीप्लाई में इसकी रो और कॉलम बोल जाओ तो वन इंटू जीरो जीरो इंटू समथिंग लिखा ना लिखा बात बराबर माइनस साइन फॉर्मूले वाला ठीक है माइनस वन इंटू माइनस टू तो कितना हो जाएगा प्लस का टू इस तरीके से की कैप के लिए मल्टीप्लाई में क्या फैक्टर आएगा इसके रो और कॉलम छोड़ दो तो इस तरीके से वन इंटू माइनस टू माइनस साइन जब नीचे से ऊपर जाओगे माइनस वन इंटू वन माइनस वन और ये उसको प्लस वन बना देगा ठीक है और इसके बाद अल्टरनेट साइन वाली ये बात की प्लस माइनस प्लस इस तरीके से सही है ठीक है ना तो आर का मतलब ये था ठीक है ना तो मतलब प्लस माइनस प्लस कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन है ठीक है ना तो किसके बराबर आ जाएगा यहां पर जीरो माइनस तो माइनस फोर कैप कैलकुलेशन ठीक है यहां पर माइनस टू इंटू माइनस जे कैप प्लस का टू जे कैप यहां पर माइनस टू प्लस वन माइनस वन इंटू के कैप कुछ इस तरीके जो भी रिजल्ट आए सही है अब इसके बाद ए क्रोस बी का हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे डायरेक्ट इस वेक्टर का मतलब क्या लिखोगे बी सी ये बात थोड़ी नहीं लिखोगे अब ठीक है ना बस इसके बाद लिख देना बी सी क्रोस सी ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट पुट कर दे यहां पर जो भी रिजल्ट आए कि स्क्वेयर रूट के अंदर स्क्वेयर रूट के अंदर ठीक है ना तो क्या करो माइनस का होल स्क्वेयर सही है प्लस का साइन फिर कोफिशियंटो का उल्सकेर करना है टू का उल्सकेर कर दो इस तरीके से सही है और फिर के कैप का जो कोफिशियंट उन का उल्सकेर प्लस का वन माइनस वन का उल्सकेर सभी को ऐड कर दो इस तरीके से तो देख लो कितना आ गया ये स्क्वेयर रूट ट्वेंटी वन तो कितना हो जाएगा स्क्वेयर रूट ट्वेंटी वन बाई टू कुछ इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके मतलब कैलकुलेशन है और एरिया की यूनिट होती है स्क्वेयर में ठीक है ना जैसे मीटर स्क्वेयर इस तरीके और उसके बाद जो भी यूनिट हो इस तरीके से लिख सकते हो कैलकुलेशन है टोटली सही बात है तो इस तरीके कोई भी दो एडजेसेंट साइड से निकाल सकते हो सही है कोई भी दो यूज करके इस तरीके टोटली कैलकुलेशन सही है और एक तरीका इससे पहले बता चुके जब टेन पॉइंट थ्री में सीखा था ठीक है ना कुछ इस तरीके से सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं अब जैसे तो सेकेंड मेथड के लिए जैसे जोमेट्री मतलब एबीसी के जो भी पॉइंट दिए हुए थे इस तरीके से ट्रिपल वन कोई बी घी वन था इस तरीके से तो मतलब वन टू थ्री जो भी वैल्यू गिवन और सी पॉइंट मतलब टू थ्री वन इस तरीके से ठीक है ना तो सेकेंड मेथड से सॉल्यूशन डायरेक्ट भी लिख सकते हो मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बिना यूज करे किस तरीके से डायरेक्ट की एरिया ऑफ ट्रेंगल हमें पता होना चाहिए किसके बराबर होगा वन बाई टू का सिंबल लिखा क्या करो ये निकलेगा डेटरमिनेंट की हेल्प से पता होना चाहिए ठीक है ना तो किस तरीके से जो ये पॉइंट दिए हो ना इनको एज इट इज पुट कर दो सीधी सी बात है तो इस तरीके से ठीक है इसके बाद जो भी यहां पर ये भी कोई चॉइस नहीं कि पहली मतलब पहली रो में ही पुट करो चॉइस बना सकते हो ठीक है ना और ये कोई जरूरी नहीं होता कि रो वाइज ही पुट करो ठीक है ना या तो करो वाइज पुट कर दो सभी को या फिर कोलम वाइज ठीक है इसी तरीके से जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर आई कैप जे कैप और इस तरीके से लिखते हैं ये भी कोई जरूरी नहीं होता ठीक है ना इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हो कि कॉलम में लिखना चाहो लेकिन हम नॉर्मली रो वाइज लिख के लेके चलते हैं इस वजह से ठीक है और इसके बाद तीसरा पॉइंट इस तरीके से सही है डेटरमिनेंट सोल्व कर दो मल्टीप्लाई कर दो वन बाई के साथ ठीक है ना तो डेटरमिनेंट की डायरेक्ट यहां पर मल्टीप्लाई कर दे मतलब एक्सपेंड कर दे आर से 
ठीक है तो मतलब इन तीनों के वन में कुछ आएगा मल्टीप्लाई में सही है इससे एक्सपेंड कर आर वन से डायरेक्ट ठीक है ना तो मतलब इसके लिए रो और कॉलम छोड़ दो इनके आपस में मल्टीप्लाई टू ठीक है ना अब कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लेते तो टू और यहां पर माइनस साइन फॉर्मूले वाला जब नीचे से ऊपर जाओगे और इन टू में थ्री इंटू थ्री नाइन तो टू माइनस नाइन माइनस का सेवन बचेगा कैलकुलेशन है ठीक है फिर इस वन के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा इसकी रो और कॉलम बोल जाओ तो वन इंटू वन वन माइनस साइन फॉर्मूले वाला टू इंटू थ्री तो सिक्स वन माइनस सिक्स इस तरीके से कैलकुलेशन है ठीक है फिर इसी तरीके से इसकी रो और कॉलम बोल जाओ इनके आपस में मल्टीप्लाई थ्री माइनस साइन फॉर्मूले वाला टू इंटू टू तो थ्री माइनस इस तरीके से सही है और इसके बाद अल्टरनेट साइन वाली बात तो इस तरीके से थी ठीक है ना इस तरीके से इस तरीके से अल्टरनेट साइन वाली बात याद रखनी है मतलब प्लस माइनस प्लस यहां पर अंदर सही है तो इस तरीके से कैलकुलेशन है कहने का ये मतलब है ठीक है तो इस तरीके से जो भी कैलकुलेशन हो ठीक है ना माइनस सेवन यहां पर माइनस वन ठीक है ना तो कितना जाए माइनस एट और यहां पर माइनस वन इंटू माइनस फाइव तो प्लस फाइव तो माइनस एट प्लस फाइव कितना बचे माइनस थ्री तो इस तरीके से ठीक है ना मतलब माइनस थ्री अंदर इसकी कैलकुलेशन तो इस तरीके से और इसके बाद एरिया निकालना था ठीक है ना तो एरिया नेगेटिव थोड़ी ना होगा तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा इस तरीके से और जो भी स्क्वेयर यूनिट इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो ठीक है ना तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी ठीक है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू